，中国促成沙特和伊朗和解，背后的问题让美国着实感到恐惧。各位网友，大家好，欢迎收看中城 Talk。就在最近呢，中国在北京举行的沙特和伊朗对话，成果一度震惊了全球舆论。而在全球为中国促进世界和平做出的努力和贡献之际，美国方面的慌乱是实打实的。对于利用情报网络监控全世界的霸权帝国来说啊，中国在他们自己的眼皮子底下突然打出的闪电战，着实让他们感到了恐惧。从事件经过来看啊，在三月十一号之前，外界对沙特和伊朗的外交关系几乎都不抱希望。长期的相互破坏和袭击，让这两个本身就是千年宿敌的对手几乎都没有回旋的余地。而美国本来就奉行的离岸平衡和分而治之的策略，更是让中东地区长期陷入战乱和仇恨。这个话题啊，很多人都在说，中国如何如何不容易，沙特和伊朗的和解有什么象征意义？这些啊，我们今天都不说了，但唯独要说的是。在这场对和平的守护中，有一个几乎隐蔽到极点的问题：为什么以色列摩萨德组织、美国中央情报局 （CIA） 对此事件一点反馈都没有呢？这背后完全可以看到，中国在中东地区打赢了一场针对 CIA 的闪电战。坦率地说啊，沙伊两国的外交官突然在北京达成一致，此前是一点风声都没有。这种情报控制能力是足够让美国震惊和恐惧的，因为深层次来说啊，这是在美国最骄傲的领域正面击溃了美国。美国监控全球各大政要的行为啊，大家早就心知肚明。中东地区呢，更是美国重要的战略目标之一，对这群大胡子的情报监控啊，是可想而知的。CIA 的大名可不单纯是美国自己吹出来的。然而呢？沙特和伊朗到底是什么时候达成了一致的呢？两国外交官可没胆子做这种天大的决定。沙伊两国高层领导肯定是首肯了的。那么相关活动的监控为什么会在这个时候失效了呢？更不用说啊，一直号称中东情报之王的摩萨德，居然也是一点反应都没有。我们虽然不知道具体的经过啊，但可以肯定的是啊。这一次沙伊北京对话不光光是政治上对美国的打击，更是对美国高层对情报战自信心的打击。大规模的战略情报欺诈，美国对此是一无所知。要知道，今天的全球通讯依旧是在西方监控下的，很大程度上，这就是美国要遏制我们华为五 G 网络铺开的主要原因之一。就个人观点来看啊，我认为这一次促使沙伊的和解。政治意义已经不是美国所在乎的了，因为在这背后啊，是通讯系统、加密技术和网络通信领域，中国对美国 CIA 的闪电战，打的 CIA 啊是根本找不到北了。这意味着，如果一旦中美将来正式对决，中国随时可以让美国的情报全面失灵，这可是真的会要命的事情，打击程度啊，堪比美国航母被击沉。而更进一步的是啊，美国会去思考，现阶段自己手里掌握的对华情报又有多少是真实的，又有多少是中国故意展示给美国看的呢？这个问题啊，就让美国人自己去好好琢磨吧。好，各位网友，今天我们的话题就聊到这儿，欢迎大家留言评论，我们下期再见。